வெல்கம் டு வேஸ் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் நம்ம டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸ் புக்ஸில் ஒரு சின்ன டாபிக்காக பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் பற்றி படிச்சிருப்போம் பட் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப 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 அதிகம் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் என்ற ஒரு ஃபீல்டு உருவாகிறதுக்கே பேஸாக இருந்தது பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற உலகம் இப்படி இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்ச சொல்யூஷன் தான் ஸோ இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான பிளாக் பாடி ரேடியேஷனை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஹவு டு வி சி கலர்ஸ் என்ற ஒரு வீடியோ ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக இந்த கான்செப்ட் புரியும் அந்த வீடியோவில் நம்ம பர்ஃபெக்ட் பிளாக் பாடின்ற ஒரு ஐடியல் கான்செப்ட் பற்றி பார்த்தோம் அதாச்சு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எல்லா டைப்பான ரேடியேஷனையும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் என்ன ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கிற வேவாக இருந்தாலும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன ஆகும் ரேடியேஷன் கண்டினியூஸாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அதோட டெம்பரேச்சர் அண்ட் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அந்த ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சரும் சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சரும் ஈக்குவலைஸ் ஆனால் அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் அதோட எனர்ஜியை வெளியில் ரேடியேட் பண்ணும் அதாச்சும் அதை அப்சர்வ் பண்ண எனர்ஜியை வெளியில் ரேடியேட் பண்ணும் ஐடியெல்லாம் வந்து லெபார்ட்ரியில் ஒரு பிளாக் பாடி உருவாக்கணுன்னா ஒரு ஸ்பியர் எடுத்துப்பாங்க ஹாலோ ஸ்பியர் அதோட இன்னர் லேயரில் நம்ம சார்கோல் சொல்கிறோம்ல அது மாதிரி ரொம்ப டார்க்கான சார்கோலை வந்து கோட் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்பியருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் ஹோல் தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே போகிற ரேடியேஷன் வெளியில் வர சான்ஸே இருக்காது இதுதான் லேபில் ஒரு பிளாக் பாடி க்ரியேட் பண்ணுற ஐடியா பட் பர்ஃபெக்ட் பிளாக் பாடின்னு எதுவுமே கிடையாதுன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் சயின்டிஸ்ட் எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரியில் என்ன பிலீவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஆல்மோஸ்ட் ஃபிசிக்ஸில் எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்ட்டு பட் அந்த டைமில் அவங்க முன்னாடி ஒரு பிக் சேலஞ்சாக வந்து நின்னது தான் பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் பற்றி அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கும் போது தே அப்சர்வ் தட் பர்ஃபெக்ட் பிளாக் பாடின்னு எதுவுமே கிடையாது பட் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஆப்ஜெக்டுமே பிளாக் பாடியோட தான் பிஹேவ் பண்ணுதுன்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சன் சன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் மூலமாக எனர்ஜி கிடைக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் பாடியாக ஆக்ட் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் பாடி கூட பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பாடியாக ஆக்ட் ஆகுது ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற எல்லா ரேடியேஷனும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் நம்ம வந்து இன்ஃப்ரா ரெட் ரேடியே ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கிற ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணுறோம் அதனால தான் இருட்டில் கூட இன்ஃப்ரா ரெட் கேமரா வச்சு பார்த்தா ஹியூமன் பீயிங்ஸோட மூமெண்ட்ஸை டிடெக்ட் பண்ண முடியும் நம்மளும் ஒரு பே பிளாக் பாடி தான் நம்ம இன்ஃப்ரா ரெட் ரீஜியனில் அதிகமான ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணுறோம் பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் சன் சன் பார்க்கும்போது அதுவும் லைட்டை வந்து ரேடியேட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்குது கண்டினியூஸாக ரேடியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது பட் சன் பார்த்திங்கன்னா விசிபிள் ரீஜியனில் அதிகமான வேவ்ஸை ரேடியேட் பண்ணுது ஸோ இங்கே ஏதோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஹியூமன் பாடியும் வந்து பிளாக் பாடியாட்டம் ஆக்ட் ஆகுது அது ரேடியேட் பண்ணுற ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்திங்கன்னா இன்ஃப்ரா ரீஜியனில் இருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக ரேடியேட் பண்ணுது அண்ட் சன்னும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளாக் பாடியாக ஆக்ட் ஆகுது பட் அது அதிகமாக ரேடியேட் பண்ணுற ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தா விசிபிள் ரீஜியனில் இருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்குது ஏர்த் கூட ஒரு பிளாக் பாடியாக ஆக்ட் ஆகுது ஏன்னா அது கோரில் பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குது டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது பட் ஏர்த்தும் பார்த்திங்கன்னா இன்ஃப்ரா ரெட் ரீஜியனில் தான் அதிகமான எனர்ஜியை ரேடியேட் பண்ணுது ஸோ இதெல்லாம் ஏன் என் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது எந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஏன் ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக ரேடியேட் பண்ணுதுன்றதெல்லாம் வந்து அனலைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சன்னை தான் வந்து அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அனலைஸ் பண்ணாங்க தே அப்சர்வ் அவங்க ஒரு கிரா கிராஃப் ப்ளாட் பண்ணாங்க அந்த கிராஃபில் எக்ஸ் ஆக்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா வேவ் லென்த் இருக்கும் ஒய் ஆக்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்சிட்டி இருக்கும் ஸோ ஒரு பிளாக் பாடி ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லென்த்தை எவ்வளோ இன்டென்சிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதாச்சு ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லென்த் எவ்வளோ அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்குன்றது தான் இந்த கிராஃப் வழியாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற கிராஃபில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் கெல்வின்ன்றது சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சன் ஸோ அதோட பீக் நீங்கள் பார்க்க அதோட பீக் பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா விசிபிள் ரீஜியன்ல இருக்கும் அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா சன்னை நம்மளால பார்க்க முடியுது இன்கேஸ் சன் வந்து இன்ஃப்ரா ரெட் ரீஜியனில் அதிகமாக வந்து எமிட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் சன்னை பார்க்கவே முடியாமல் இருந்திருக்கும் நம்மளுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இ
அந்த டைமில் இருந்தது பார்த்திங்கன்னா கிளாசிக்கல் மெக்கானிசம் மட்டும்தான் கிளாசிக்கல் மெக்கானிசமை பொறுத்த வரைக்கும் எனர்ஜி பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸ் டிஸ்கிரிட் கிடையாது அந்த எனர்ஜின்ற டிஸ்கிரிட் கான்செப்ட் தான் இந்த ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷன் பட் அது ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிக்கல அதுக்கு ஒரு பேரலல் சீரீஸாக நிறையா வந்து ரிசர்ச் ஒர்க் தியரட்டிக்கல் அண்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ரிசர்ச் ஒர்க் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வெயின் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் லா வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அந்த லா வந்து என்ன ஸ்டேட் பண்ணிச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு வேவ் லென்த்ன்ட்டு ஸோ நம்ம அது கிராஃப் பார்த்தாலே தெரியுது டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தால் வேவ் லென்த் கம்மியாக இருக்குது வேவ் லென்த் அதிகமாக இருந்தால் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்குன்றது வந்து கிராஃப் பார்த்தாலே தெரியுது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மேன் லா வந்துட்டு ஒரு லா வந்துச்சு ஸோ அந்த லா படி இன்டென்சிட்டி இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு தி ஃபோர்த்து பவர் ஆஃப் டெம்பரேச்சர்னு சொன்னாங்க ஸோ ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மேன் கா லாவும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான லா இந்த லா வச்சு ஒரு பிளாக் பாடி இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஒரு பிளாக் பாடி இருக்குது அதுலேருந்து எமிட் ஆகிற ரேஸ் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து என்னால் டிடெக்ட் பண்ணி மெஷர் பண்ண முடியும் அதோடய வேவ் லென்த் மட்டும்தான் அதை வச்சு நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சரை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இது எங்கே அதிகமாக யூஸ் பண்ணலாம்னா இப்போ சன்னோட டெம்பரேச்சர் நம்மளுக்கு சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் கோர் டெம்பரேச்சர்னு எல்லாமே தெரியுது ஒரு அன்னோன் ஸ்டார் கண்டுபிடிக்க நம்மளோட மில்கிவே கேலக்சிலே ஏதோ ஒரு கார்னர்ல ஒரு ஸ்டார் கண்டுபிடிக்கிறோம் நம்மளால அதோட ரேஸ மட்டும் தான் டிடெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதோட ரேஸ டிடெக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மேன் லா வச்சு அதோட டெம்பரேச்சரை கால்குலேட் பண்ண முடியும் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லா அண்ட் யூஸ்ஃபுல் லா இன் பிசிக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரேலே ஜீன்ஸ் வராரு ரேலே ஜீன்ஸும் ஒரு சொல்யூஷன் ப்ரொப்போஸ் பண்றாரு பட் அதுல பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து ஒரு வெரி கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டாக இருந்துச்சு அவர் ப்ரப்போஸ் பண்ண சொல்யூஷன் படி அல்ட்ரா வயலட் கெட்டஸ்ட்ரோஃபி நடக்குது அவரோட லால என்ன ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாருனா இன்டென்சிட்டி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி ஃபோர்த் பவர் ஆஃப் வேவ் லென்த் ஃபோர்த் பவர் ஆஃப் வேவ் லென்த்ன்றது மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ வந்து நம்ம கம்மியான வேவ் லென்த்துக்கு யோசிக்கும் போது இப்போ வந்து நான் ஒன் நானோமீட்டர்னு யோசிக்கிறேன்னா இன்டென்சிட்டி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஒன் பை ஒன் நானோமீட்டர் டு த பவர் ஆஃப் ஃபோர் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்சிட்டியோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப ஹை ஹை வேல்யூவாக இருக்கும் விச் மீன்ஸ் அது வந்து நம்மளோட எக்ஸ்பிரிமெண்டல் கிராஃபுக்கு சூட்டே ஆகலை அண்ட் இதை தான் வந்து அல்ட்ரா வயலட் கெட்டஸ்ட்ரோஃபின்ட்டு ஃபிசிக்கல் டைமில் மெயின் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கும் போது பேரலலாக பிளாங்கும் அவரோட லேபில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு தியரட்டிக்கலாக ஸோ வந்து அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நியூ கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு அதில் மெயினாக த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் வந்து அவர் இம்போஸ் பண்ணுறாரு இந்த ரேடியேஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஆட்டன்ஸ் விச் அண்டர் கோ ஆசிலேஷன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெவல்யூஷனரி ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா எனர்ஜி இஸ் குவான்டைஸ்ட் எனர்ஜி வந்து கண்டினியூஸ் கிடையாது இட்ஸ் அ டிக்ரீஸ்டு வேல்யூ அண்ட் இட் குவான்டைஸ்டுன்ட்டு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறமா எனர்ஜியும் ஃப்ரீக்வன்சியும் ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது அண்ட் அந்த ப்ரொபோஷனலிட்டியை உடைக்கிறதுக்காக இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூன்னு சொல்கிறாரு நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நான் அப்லோட் பண்ண பிளான் கான்ஸ்டன்ட் வீடியோ பார்க்கலனா போய் பார்த்துட்டு வாங்க அதில் பிளான் கான்ஸ்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா டீடைல்டு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஸோ இ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஹெச் நியூன்ற ஒரு ஃபார்ம்லா வருது இட்ஸ் அ பேசிக் ஃபார் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறமா அவர் கன்சிடர் பண்ணுறது என்னென்னா எல்லா ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸேஷன்ஸ்க்கும் பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜி ரேடியேஷன் வந்து எமிட் ஆகாது அப்சர்வ் ஆகாது ஃபார் பர்டிகுலர் ட்ரான்ஸேஷன் ஒரு எனர்ஜி லெவல்லேருந்து இன்னொரு எனர்ஜி லெவலுக்கு ஜம்ப் ஆகும் போதோ ஃபால் ஆகும் போதோ தான் ரேடியேஷன் அப்சர்வோ எமிட்டோ ஆகும்ட்டு அவர் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறாரு ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் வச்சு அவர் கண்டுபிடிச்ச சொல்யூஷன் பார்த்திங்கன்னா இட் மேட்ச்டு வித் தி எக்ஸ்பிரிமெண்டல் கிராஃப் ஸோ பிளாங்க் தான் வந்து ஃபைனல் சொல்யூஷன் வந்து அரைவ் பண்ணார் அண்டு இதிலேருந்து தான் இந்த குவான்டைஸ்டு எனர்ஜி நீங்கள் ஒன்று அவர் சொன்னார்ல ஸோ அதிலேருந்து தான் வந்து குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ்ன்ற ஒரு ஃபீல்டுக்கு வந்து பேஸ் போட்டு ஆரம்பித்தாங்க அண்டு இன்றைக்கி குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் நிறையா பேரை வந்து படித்து எடுக்குதுன்னு கூட சொல்லலாம் இட்ஸ் புரிஞ்சு படித்தா இட்ஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் பட் அது புரியாது ஈஸியாக அதான் ஒரு ப்ராப்ளம் அதில் ஸோ இப்படி தான் பிளாக் பாடிக்கு வந்து சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சாங்க இது எல்லாமே ஒரே நாளில் நடந்தது கிடையாது இட் டுக் செவரல் இயர்ஸ்னு சொல்லலாம் டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு வந்து ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் இனிஷியேட் ஆனதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சாங்க அண்ட் அதோட எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும்
let's grow as a community knowledge spread pannuvo thank you for watching this video and in our point uh, plank vandu in the quantization adala introduce pannar la avaru or interview la kekumbod avaru enna sonnar na namba lab la la pannuvom la value varla na namble edana or value extra value potu add panni பண்ணிப்போம் அதே மாதிரி தான் அவரும் பண்ணிருக்காரு அவர் வந்து ரொம்ப கடுப்பாகி ஏன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வேல்யூ கூட மேட்ச் ஆகலன்ட்டு ஹி கிரியேட்டட் அ நியூ கான்செப்ட் அண்ட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இட் அண்ட் இட் கேவ் தி சொல்யூஷன் ஃபார் ஹிம் பட் அவர் வந்து அது ஒரு கிரேசியாக அவர் அப்போ அந்த டைமில் பண்ணியிருந்தாலும் பை ஹிஸ் ஹார்ட் ஒர்க் அது வந்து ஒரு பெரிய ஃபீல்டுக்கு ஓப்பனிங்காக இருந்திருக்கு அவர் சொன்னது கரெக்டாக இருந்திருக்கு அவரோட ப்ரெடிக்ஷன்ஸும் கரெக்டாக இருந்திருக்கு அவரோட ஹார்ட் ஒர்க்னால தான் அவரோட ப்ரெடிக்ஷன்ஸும் கரெக்டாக இருந்திருக்கு ஸோ லேபில் வந்து என்ன பண்ணாலும் தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அப்படி பண்ணி தான் நிறைய பேர் நிறைய விஷயத்த ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இட்ஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் பிளாங்க் வந்து இதுதான் கரெக்டுன்னு நினச்சிலாம் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணல அவர் வந்து டு மேட்ச் வித் தி எக்ஸ்பிரிமெண்டல் வேல்யூ அவரோட தியரிஸை மாற்றி அதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணார் இட்ஸ் அ கிரேசி திங் ஐ வாண்டட் டு ஷேர் வித் யூ ஆல் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் பாய் பாய்